ఆర్టీసీ జేఏసీ నేత అశ్వత్థామరెడ్డి నివాసం దగ్గర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది అశ్వత్థామరెడ్డి తన ఇంట్లోనే నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తున్నారు ఆర్టీసీ కార్మికులు భారీ సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకుంటున్నారు అయితే పోలీసులు ఎవరినీ లోపలికి అనుమతించడం లేదు ఆయన నివాసం దగ్గర వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ను విధించారు పోలీసులు ఏ క్షణానైనా అశ్వత్థామరెడ్డిని అరెస్టు చేసే అవకాశాలున్నాయి ఆర్టీసీ జేఏసీ నేత అశ్వత్థామరెడ్డి నివాసం దగ్గర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది అశ్వత్థామరెడ్డి తన ఇంట్లోనే నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తున్నారు ఆర్టీసీ కార్మికులు భారీ సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకుంటున్నారు అయితే పోలీసులు ఎవరినీ లోపలికి అనుమతించడం లేదు ఆయన నివాసం దగ్గర వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించారు పోలీసులు ఏ క్షణానైనా అశ్వత్థామరెడ్డిని అరెస్టు చేసే అవకాశాలున్నాయి దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రాధాకృష్ణ అందిస్తారు రాధాకృష్ణ చెప్పండి ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త పరిస్థితి చోటు చేసుకోవడం జరిగింది మందకృష్ణ మాదేవ్తో పాటు మరికొంతమంది మహిళలు కూడా కార్మికులు ఇతర పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారిగా ఇక్కడికి రావడం వాళ్ళని అరెస్టులు చేస్తున్న పర్వం ప్రస్తుతం మనకు కనబడుతుంది ఎదురుగా మనం చూస్తున్నాం సంధ్య ప్రస్తుతము పైకి గేట్ పైకి ఎక్కి లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ లోపలికి మాత్రం అనుమతించట్లేదు ఈ అఖిల పక్షాలకు సంబంధించిన పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రస్తుతం లోపలికి అనుమతించట్లేదు వాళ్ళని అరెస్టు చేసిన పర్వం ప్రస్తుతం మనం కనబడుతుంది గేట్ పైకి ఎక్కి సంధ్య మనం చూస్తున్నాం లోపలికి మాత్రం అనుమతించట్లేదు నాలుగో అంతస్తులో ప్రస్తుతము అశ్వత్థామ ఉన్నారు పైకి మాత్రం అనుమతించే పరిస్థితి ఎందుకంటే ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి అనేది ప్రధానంగా పోలీసులు చెప్తున్నారు ఈ తెలంగాణలో మేధావులు లేరా రచయితలు లేరా బుద్ధిజీవులు లేరా అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇవాళ వాళ్ళు ఇండ్లల్లో ఉండనియకుండా వాళ్ళని మనుషుల్ని కలవనియకుండా వాళ్ళు దొంగల నేరస్తుల కలవడానికి వచ్చిన వాళ్ళ మేము నేరస్తులమ్మా ఏమనుకుని ఈ విధంగా చేస్తున్నారో కూడా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం చూడండి ఆర్టీసీ విలీనం అనే దాన్ని వదులుకున్నాక కూడా ఈ రకంగా మొండి వైఖరి వహిస్తూ వాళ్ళు ఇళ్లల్లో నిర్బంధాలు చేస్తున్నారు అంటే ఇవాళ ప్రభుత్వానికి ఆర్టీసీ విలీనం అనే సమస్య కూడా కాదు విలీనం డిమాండ్ అని వదులుకున్నా కూడా ఇంత దౌర్జన్యం చేస్తున్నారంటే ఇవాళ వీళ్ళందరి జీతాలు ఆగం చేసి వీళ్ళ ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరించడం ఆర్టీసీని బడాబాబులకు అప్పగించడం ఆర్టీసీ స్థలాలు కొట్టేయడం ఆర్టీసీ మీద జరుగుతున్నటువంటి దౌర్జన్యం అణిచివేత దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ ప్రజలు రావాలి ఆర్టీసీ పరిరక్షణ కోసం సాగుతున్న ఉద్యమంలో ఆర్టీసీ కార్మికులకు అండగా ఉండాలంటున్నాం విలీనం డిమాండ్ వదిలేసినాక కూడా మీ దౌర్జన్యం ఎందుకు సాగుతుంది మీరు తెలంగాణ అయితే తెలంగాణ మంచిది కాదు ఇప్పటికైనా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వాళ్ళతో చర్చలు జరిపి ఏ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి అవకాశం ఉన్నదో ఆ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉన్నది అదే సమయంలో ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసిన రాజరెడ్డి గారిని ఎక్కడ పెట్టిందా అనే విషయం కూడా తెలవట్లేదు బేషరత్ గా ఆయన విడుదల చేయాలి అదే సమయంలో అశ్వధర్ రెడ్డి గారిని గృహ నిర్బంధంలో పెట్టడం అనేది అది సరైంది కాదు ఆయన విడుదల చేసి ఖచ్చితంగా ఎక్కడైతే శాంతియుతంగా నిరోధక దీక్షలు చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నా నేను ఆ రోజు సమాఖ్యాంధ్ర పాలకులు ఉన్న రోజుల్లో కేసీఆర్ గారికి కనీసం పది రోజులు దీక్ష చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది ఆ దీక్షకు మద్దతుగా వందలాది మంది వివిధ రాజకీయ పక్షాలు సంఘాలకు సంబంధించిన నాయకులు ఆయన నిత్యం పలకరిస్తూ నిత్యం ఆయనతో చర్చిస్తూ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కనీసం ఆ రోజు పాలకులైనా సరే మరి ఆ రోజు సమాఖ్యాంధ్రకు అనుకూలమైన పాలకులు ఉన్నా కూడా మరి దీక్షలు చేసుకోవడానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు కనీసం ఈ రోజు దీక్షలు చేసుకునే స్వేచ్ఛ మద్దతు ఇవ్వడానికి రావడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తుంటే అడ్డుకునే స్వేచ్ఛ కూడా ఇవాళ అడ్డుకునే పరిస్థితులు కూడా ఇవాళ ఉన్నదంటే ప్రజాస్వామ్యం తెలంగాణలో చాలా కూని అవుతుంది అనడానికి ఈ సంఘటనలు సాక్ష్యంగా నిలబడుతున్నాయి అనేసి కూడా గుర్తు చేస్తున్నాను నేను మిత్రులారా మిత్రులారా మనం చూస్తున్నాం లోపలికి మాత్రం అనుమతించని సందర్భం మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది 
ఒకవైపు పోలీసులు మోహరించారు మరొక వైపు కలవడానికి వచ్చిన సంధ్యతో పాటు ఇటు మందకృష్ణ మాదిగా వీళ్ళెవరిని కూడా లోపలికి అనుమతించారు వాళ్ళతో పాటు సిపిఐ సిపిఎం కి సంబంధించిన నాయకులు కూడా వచ్చారు వాళ్ళని ఎవరిని కూడా లోపలికి అనుమతించే సందర్భం మనకు కనబడుతుంది ఎందుకంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఉన్న నేపథ్యంలో లోపలికి మాత్రం ఎవరిని అనుమతించే ప్రసక్తి లేదు అనేది కూడా ప్రస్తుతం పోలీసులు చెప్తున్నారు మరొక వైపు అశ్వత్థామ మాత్రం లోపల మహిళా ఆర్టీసీ కార్మికులతో కలిసి తన దీక్షను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు కెమెరామెన్ రాకేశ్వర్ రాధాకృష్ణ